আল্লাহ রাসুল নিজে বলেছেন সাইদা শাবাব আহালির জান্না আমার হাসান হুসাইন জান্নাতি যুবকদের সরদার হবে এখন আসুন হজরত হুসাইন রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছেড়ে দিলেন খেলাফতি ছেড়ে দিলেন উনি খলিফা গিরি ছেড়ে দিলেন আমির মুআবিয়া ওয়াল খলিফা উনার শেষ বয়সে উনি যখন চলে যাবেন দেখলেন ইজিদ তো ভালোই ইজিদের কাছে ক্ষমতা দিয়া দেয় ইজিদের কাছে দিয়ে দিবেন ক্ষমতা দিয়া সবাই তো বয়াত গ্রহণ করেছেন দামেশক কুফা সব মুসলমানরা বয়াত গ্রহণ করেছেন করতেছেন ওই দিক দিয়া হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন না হয় না শর্ত দিবেন নবী শর্ত মানেন নবী শর্ত দেখেন এই অবস্থা মানে নাই বলছে যদি নবীটা না হয় আবু বকর সিদ্দিক যেভাবে নির্বাচন করছেন এটা করেন যারা এই দিনটাকে শুভ বলে সম্মানিত বলে তারা হলেন আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাত আর যারা এই দিনটাকে এই মাসটাকে এই দিনটাকে অশুভ মনে করেন তারা হলেন মুনাফিকের গোষ্ঠী কিভাবে আমাদের বলেন তো দেখি যে রকম উহুদের যুদ্ধের ময়দান উহুদের যুদ্ধ করেছেন নবী আকরাম সাল্লাহ আলহিসাল্লাম সাহাবিদের কিনে সাহাবিরা বলতেন যদি নবী চলে যাই তাহলে আমরা যুদ্ধ করব কেন আমাদের নবী যদি চলে যান আমরা যুদ্ধ করব কেন তার উত্তরে আল্লাহ তালা বলছেন নবী চলে গেলেই দিন চলে যাবে তা হতে নবী তো চলেই যাবে এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর কেউ আছেন সবাই মৃত্যুবরণ করছেন কি না কথা বলেন সবাই তো মৃত্যুবরণ করেছেন একজন নবীকে আল্লাহ তালা আসমানে উঠাই নিয়েছেন উনি হলেন ঈসা আলাইহি সালাতু আসসালাম উনিও কিন্তু মৃত্যুবরণ করবেন আবার উনি দুনিয়াতে আসবেন আল্লাহ নিজে বলছেন আবার ঈসা নবী দুনিয়াতে আসতে হবে আসার পর মৃত্যু হবে তারপরে হবে কি আমত তাহলে মরণ সকলের এই মৃত্যুবরণ জীবিত অবস্থায় দুনিয়া থেকে কেউ জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে না সবাই মৃত্যুবরণ করেছেন আমাদের নবীও দুনিয়া থেকেই চলে গেছেন মৃত্যুবরণ করেছেন তাহলে এটা আল্লাহর নেজাম দুনিয়া থেকে যাওয়ার পিছনে মৃত্যু হতেই হবে এখন সাহাবাই ক্যারাম তো নবীর জন্য আশেক নবী যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান যুদ্ধ করব কেন না নবী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবেন নবী যে তরিকা শিক্ষা দিয়েছেন কেয়ামত পর্যন্ত জানে মালে ওই তরিকাকে মজবুত রাখা আমাদের দরকার এটাই হলো মূল আদর্শ নবীর আদর্শ বাস্তবায়ন করা নবী আসছেন চলে গেলেন কিন্তু নবীর আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হবে উম্মতের জিম্মাদারি আর ওই উম্মতের জিম্মাদারি গ্রহণ করবে কারা ওই উম্মতের জিম্মাদারি গ্রহণ করার একমাত্র জিম্মাদার হলো হজরত ওলামাই কেরাম হক্কানি ওলামাই কেরাম হলো তার জিম্মাদার নবী চলে যাবেন নবীর আদর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য উম্মত কেয়ামত পর্যন্ত জেহাদ করতেই হবে হবে কি না তেমনি ভাবে উহুদের যুদ্ধের ময়দানের যেমন আলোচনা তেমন ওই কারবালার ময়দানের এই একই আলোচনা একই সুতায় গাথা হজরত হুসাইন রাদী আল্লাহ তালু কারবালার ময়দানে শাহাদ উদ্বরণ করেছেন নিজে দুনিয়া থেকে চলে যাবেন দুনিয়ার সকল মানুষকে বলে যাবেন ও দুনিয়ার মানুষ হুসাইনের জন্য কান্না করার কোনো কিছু আসে যায় না মূল কথা হলো নবীর আদর্শ নবীর তরিকা বাস্তবায়ন করা হলো মুমিনের কাজ আমাদের খলিফা ছিলেন কয়জন বলেন বলে খলিফা কয়জন চারজন চারজন খলিফার মধ্যে সর্বপ্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালু দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ফারুক রদি আল্লাহ তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান গনি রদি আল্লাহ তালু চতুর্থ খলিফা হজরত আলী রদি আল্লাহ তালু 
এই চারজন হলো আমাদের ধারাবাহিকভাবে প্রসিদ্ধ খলিফা পাঁচ নম্বর খলিফা হজরত হাসান রাদি আল্লাহ তালান ওনারটা খলিফা হিসাবে কি হয় নাই প্রসিদ্ধতা লাভ করে নাই কেন করে নাই হজরত হাসান রাদি আল্লাহ তালান মাত্র ছয় মাস খেলাফতের জিম্মাদারি আদায় করেছেন আর ওই সময় দামেস্কের গভর্নর ছিল হজরত আমির মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ তালান তে হজরত আলী রাদি হজরত হুসাই হজরত উসমান গনি রাদি আল্লাহ তালান হুকে মোনাফিকরা কিছু মুসলমান সহকারে উসমান রাদি আল্লাহ তালান হুকে দুনিয়া থেকে বিদায় করছেন একদল মুনাফিক মুনাফিকের লিডার ছিল কা আবদুল্লা ইবনে সাবা মুনাফিকের লিডার কে ছিল আবদুল্লা ইবনে সাবা ওই আবদুল্লা ইবনে সাবা সে নিজের কিছু লোক নিয়া মুনাফিক নিয়া মুসলমান নাম ধরে মুসলমানের আকৃতি ধারণ করে কিছু সহজ সরল মুসলমানদেরকে তারা আয়িত্ব করছেন সহজ সরল মুসলমানরা মুনাফেক বুঝে না আল্লাহ নবীর কথা বললেই মনে করে হে ভালো মানুষ ঠিক না সংক্ষেপ্তভাবে আমি বলবো এত বিস্তারিত বলার সুযোগ নাই বিদায় আজকে শেষ করব এই জন্য হজরত উসমান রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে শাহাদত বরণ করলেন কিভাবে আবদুল্লা ইবনে সাবার গোত্র আবদুল্লা ইবনে সাবা মুনাফেক কিছু মুনাফেক নিয়ে কিছু সহজ সরল মুমিনদেরকে তাদেরকে মুসলমান হিসাবে পরিচর করায় হজরত উসমান গনি রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে শহীদ করলেন উনি তাদের সাথে লড়াই করে নাই যুদ্ধ করে নাই প্রতিহত করে নাই হজরত উসমান রাদি আল্লাহ তাল আনহু যখন শাহাদত বরণ করলেন তারপরে সবাই বসে আল্লাহর রাসুলের সমস্ত বড় বড় সাহাবিরা বসে খলিফা তার উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লা ইবনে সাবার মূল উদ্দেশ্য ছিল নবীর খলিফা বলতে দুনিয়াতে কাউকে রাখবো না খলিফা রাখব না বিদায় হজরত উসমান রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে যখন দুনিয়া থেকে বিদায় করলেন বড় বড় সমস্ত সাহাবায়ে ক্যারাম বসে খলিফা নির্ধারণ করলেন হজরত আলী রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে আলী রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে খলিফা নির্ধারণ করার পরে মুনাফেকদের কাজ দেখেন ওই মুনাফিকরা যাইয়ে আলী রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে বললেন হে আলী এ খলিফাতুল মুসলিমিন উসমানকে যারা শহীদ করেছেন তাদের বিচার হওয়ার দরকার অতি সত্তর বিচার করেন কে বলছেন যারা শহীদ করছেন কথা বুঝেন যারা শহীদ করেছে তারা বলতেছেন যে আপনি কাজ করেন উসমান রাদি আল্লাহ তাল আনুকে যারা শহীদ করছেন তাদের বিচার করতে হবে বিচারের রায় করেন হজরত আলী রাদি আল্লাহ তাল আনহু বললেন বিচার তো হঠাৎ করে হয় নাই মামলা হবে আদালতে যাবে আগে চিহ্নিত করা হবে চিহ্নিত করার পর মামলা হবে আদালতে যাবে তারপরে কি হবে রায় হবে এত সহজ তো না করব না কেন আগে চিহ্নিত করে নেই তাদের এটা বরদাস্ত হয় নাই বরদাস্ত হয় নাই না হওয়ার পিছনে কিভাবে লাগাই ওই দিক দিয়ে ওই তারা পত্র লিখল হজরত আমির এ মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ তাল আনহুর কাছে দেখছেন আলীর কাছে উসমানের বিচার চাইলাম আলী তো উসমানের বিচার করতে গরিমুসি করতেছে আসলে কি গরিমুসি করতেছে নাকি বাস্তব চিত্র ধরে ধরছেন পট করে কি এমনি বিচার করা যায় চিহ্নিত না করে কারণ সকল সমস্ত কিছু জবাব দিতে হবে করতে হবে কার কাছে এই জন্যই আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন আল্লাহ কুল্লুকুম রায়লুকুম মসউল খবরদার তোমরা সবাই জিম্মাদার আর তোমাদের প্রত্যেকের জিম্মাদার হিসাবে যাতে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে হবে কি না 
আলী রাজি আল্লাহ মুনাফিক ও চিনে না তাদেরকে জবাব দিলেন উসমানের বিচার করতে সময়ের ব্যাপার চিহ্নিত করতে হবে মামলা হবে আদালতের রায় হবে সমাধানের কথা বললেন তাদের বরদাস্ত হয় না কাদের বরদাস্ত হয় না যারা উসমান রাজি আল্লাহ তালানহকে শাহাদত বরণ করাইছেন হজরত আমির দামেশকের গভর্নর ওনার কাছে খবর পাঠাইলেন ও আমির আলী তো এখন খলি ফতুল মুসলিমিন তার কাছে যাইয়া আমরা উসমানের বিচার দায়ের করলাম আলী তার পরিপ্রেক্ষিতে জবাব দিল দেখিত অবস্থা আগে চিহ্নিত করি তারপরে বিচার হবে সে ঘুরে মুসি করতেছেন তাদের কথাটা উসমান রাজি আল্লাহ হজরত আমির মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালহ বিশ্বাস করে ফেলছেন মুমিন তো বলেন না মুমিন না মুমিন বিশ্বাস করে ফেলছেন বিশ্বাস করার পরে উনি আবার পত্র লেখলেন ও আলী ও খলিফাতুল মুসলিমিন আমি আপনার কাছে লিখিত দিলাম যে উসমানের বিচারটা অতি তাড়াতাড়ি করে ফেলন ওই উত্তরে আলী রাজি আল্লাহ তালান জবাব দিলেন ওরে আমির মোয়াবিয়া আগে আসামি চিহ্নিত করি তারপরে এনে হবে আদালত তারপরে বিচারের রায় হবে কথা কথা মিলে গেছে কথা কথা মিনা মুনাফিকদের কথা আর ওই কথা মিলে গেছে কি না মিলে গেল মিলে যাওয়ার কারণে আমি রে মোয়াবিয়া বলেন ঠিকই তো দেখা যায় ওই বাহিনী আমার কাছে যা বলছে আলীর তো উত্তর তা ওই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি রে মোয়াবিয়া দামিশকে বললেন আমিও মুসলমানদের এখন খলিফাতুল মুসলিম ওই কথার পরিপ্রেক্ষিতে দুঃখে মানে আলী তো বিচার করতে চাই না আসলে কি চাই না আসলে তো চাই কিন্তু বিচার তো পজিশন মতে হবে কোরআন এবং সুন্না যেভাবে নির্দেশন করছেন সেভাবে হবে এইভাবে বোঝা যায় যে আমির মোয়াবিয়া তো এরকমভাবে খলিফাতুল মুসলিমিন যে দাবি করলেন এটা তো কাজটা ঠিক করলেন না মনে আসে কি না কিন্তু এই ব্যাপারে মনে আসা যাবে না কারণ আমি রে মোয়াবিয়া রদি আল্লাহ তালান হু এমন একজন সাহাবি যে সাহাবি আল্লাহর পক্ষ দেখে যখন কোর আনুল করিম জিবুরাইল আমি নিয়ে আসতেন ওই সময় আমি রে মোয়াবিয়া লিখতে তাকে বলা হয় কাতেবে ওহি কাতেবে শুধু তাই নয় বলেন তো দেখি আপনারা বলেন শয়তান কোন ব্যক্তিকে নামাজ পড়াইনি না নামাজ থেকে বাধা দেয় শয়তান আমরা জানি সব সময় নামাজ থেকে কি দেয় বাধা দেয় কোন কোন লোককে আবার শয়তানে নামাজ পড়াই ডাইকা ডাইকে নামাজ পড়াই ডাইকা ডাইকা নামাজ পড়াই তাহলে কোন লোকটাকে ডাইকা ডাইকা নামাজ পড়াইছেন সে দেখেন হজরত আমির মোয়াবিয়া রাতের বেলা তাড়াতাড়ি ঘুমায় যান তাহাই যত পড়ার জন্য উনি সব সময় উঠে যান তাহাই যত পরে শেষ করেন এরপরে ফজরের আজান হয় হঠাৎ করে একদিন তাই যতের নামাজ মিস হয়ে গেছে এত কষ্ট এত কষ্ট পাইলে যেই কষ্টর কারণে ফজরের নামাজ পড়ে উনি যাইয়া এমন কান্না দিলেন মালিকের কাছে এমন কান্না দিলেন যে কান্নার কারণে মালিকে এক রাত্রের তাহাজতের বিনিময়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ তাহাজতের সোয়াব আমল নামাই দিয়ে দিলে শৈতানে দেখে ফেলছে শৈতানে দেখে কয় কি করলাম কি করলাম আমি কইরা কি শৈতান লাভবান হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে জোরে ক এখন শয়তান পরের দিন তাহার জতের সময় হওয়ার আগেও ঘরের দরজায় যায় কয় আমির মোয়াবিয়া তাহার জতের সময় হয়ে গেছে শয়তান নামাজ পড়াই তাহার জত 
আমিরে মুয়াবিয়া তাহের জতের সময় হয়ে গেছে উঠেন না তারা তারে উঠেন তাহের জতের সময় হয়ে গেছে গতকাল না আপনার মিস হয়ে গেছিল এই জন্য ডাকতে আরছি আমিরে মুয়াবিয়া কয় তুমি কে রে পরিচয় কি তুমি এত বড় দরদি বন্ধু তুমি কে কচি ন লাগতো না আমি যাই গা কন্যা একটু পরিচয় দিয়ে যাও কয় এত সিনার দরকার নাই তাহাজ পড়ার দরকার তাহাজ পড়বা এত সিনার দরকার আছে বাস বন্ধু তো বন্ধু আমি রে মুয়াবিয়া বলেন অরে বন্ধু পরিচয় দিয়ে যাও একটু পরিচয় আমার দরকার আছে দাও আসো শয়তানকে আটক করে লেছে আটক করার পরে শয়তান কয় ও মোয়াবিয়া গতকাল যে তাজতের নমাজ মিস হয়েছে আমার কারণে আমি মিস্টার ইবলিস আমি শয়তান আমি শয়তান তোমাকে তাহাজ থেকে মিস করেছি তাহাজ থেকে মিস করা তোমার কাজ নামাজ সেরে দেওয়া তোমার কাজ নামাজ থেকে দুখা দিয়ে ফিরে রাখা তোমার কাজ তুমি কেন রে আমার ডাক দিলে কারণটা কি তোমার স্বার্থ কি তোমার লাভ কি ক দিলাম আর কি এমনই দিলাম আর কি নামাজ পড়ক না বলতে হবে বলতে যখন হবে শোনো তোমার গতকালের তাজ যে মিস হয়ে গেল ওই তাজটা মিস করার পিছনে সব কারিগরি আমার তো বুঝলাম কারিগরি তোমার এটাই তো তোমার কাছ থেকে আজকে ডাক লাগেন ওই কারিগরি তো দরকার ছিল ডাকার পিছনে কারণ হল তাই যত পরে তুমি যা না সোয়াব পাইতা তাই যত আমি মিস করার কারণে ফজর পরে আল্লাহর কাছে যে কান্না দিলাম ওই কান্নার কারণে এমন সোয়াব হয়েছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ রাকাতের সোয়াব তোমার আমল নামায় আল্লাহ দিয়ে দিছে তা আমি শয়তানের কাজ হলো নমাজ থেকে সারা মু যাতে সোয়াব না হয় এখন তোমার নমাজ থেকে সারাইয়া ফল্লা হইলে তুমি আট রাখাত বা বারো রাখাত সোয়াব হইছে হাজার হাজার রাখাতের দরকারটা কি বাস তুমি কষ্ট কইরেই করো যা করবা অল্প করো আমি তো আবার যদি আজকে মিস করাই আবার ওই বই রকম তাহলে আমার ফায়দা থেকে ক্ষতি না জোরে ক আমি এগুলো করতে রাজি না এখন থেকে আমি জিম্মাদারি নিলাম তোমার ডাকায় আমি উঠামু তাহলে এদিকে শিক্ষা পারলাম ও ভাই যদি আল্লাহ আল্লাহওয়া হতে হয় তাহাই যতের নামাজ পড়া আরম্ভ করে দেন তাই যতের নামাজ যদি মিস না হয় শয়তান আপনি আমার পিছনে লেগে যাবে তাই যত একদিন মিস হবে আল্লাহর কাছে কান্না করে হাজার হাজার দিনের তাহা যতের আমল নামাই দেখে নিব তাহলে বোঝা গেল শয়তান কাহাকেও নমাজ সারাই কাহাকেও নমাজ পড়াই সারাই করে তারা তো মনে করতে সোমবার সাইরা দিল তো ভালো কান্দম বাদ দেন তাহাই যতের কথা কইছে ফরজের কথা বলে নাই তাহাই যত নমাজ যদি ছুটে যাই তাহলে বোঝা গেল আমি আল্লাহর কাছে যখন মকবুল হয়ে যাব ওই শয়তান আমার পিছনে লাগবে তাহার যত ছুটানোর জন্য এই কথাটা বলার কারণ হলো আমি রে মোয়াবিয়া সাধারণ একজন সাহাবি মুনাফিকদের চক্রান্তর কারণে সরল সুজা মানুষগুলা এরকম মুনাফিকদের ফাঁদে পড়ে যায় ঠিক কি না বর্তমানেও আছে সামনেও থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত এরকম মুনাফিকদের সেলা ফেলা এখন আসুন আলিরা দিয়ে আল্লাহ তালানুর ওই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমির মোয়াবিয়া দামেশকে নিজে খলিফা হিসাবে সবাইকে প্রচার করে দিলেন বয়াত নিয়ে গেছেন কোথায় নিয়ে গেলেন দামেশকে এবং আপনার কুফা এই দুই এলাকার সবগুলাকে তার হাতে বয়াত করে নিলেন উনি হলেন আম খলিফা খলিফাতুল মুসলিমিন দামেশকের আর কুফা আলি রদি আল্লাহ তালান মদিনায় বসে মক্কা যত আর বাকিরা আছে সবার খলিফাতুল মুসলিমিন অবস্থা কি হলো মুনাফেকদের তো চক্রান্ত লেগে আছে 
কিছুদিন পর হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালান দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন বিদায় হয়ে যাওয়ার পরে মদিনা শরীফে সমস্ত সাহাবায়ে কারাম বসে হজরত হাসান রাজি আল্লাহ তালান হোকে নির্ধারণ করলেন খলিফাতুল মুসলিমিন এই হল পঞ্চম খলিফা নির্ধারণ কৃত নবী করিম সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলছেন আমার হাসানের দ্বারা আমার মুসলমানদের দুইটা গ্রুপ এক হবে দুইটা গ্রুপ এক হবে আমার হাসানের দ্বারা আল্লাহ রাসুলের হাদিস কিভাবে বাস্তবায়ন হয় দেখেন ছয় মাস মদিনা শরীফ গভর্নর ছয় ছয় মাস খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত হাসান রাজি আল্লাহ তালান ছয় মাস পরে দেখলেন ওই দিকদার দামেস্ক এবং কুফা হজরত আমির এ মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালান হো খলিফাতুল মুসলিমিন আবার এই দিক দিয়ে সবাই মিলে আমাকে বানাইল খলিফাতুল মুসলিমিন দুই দল থাকবে কেন বস আমি স ইচ্ছাই আমি হাসান আমি স ইচ্ছাই আমার খলিফাগিরি ছেড়ে দিলাম খলিফা এবং পুরা মুসলিম বিশ্বের হজরত আমির এ মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালান নবীজে বলছিলেন এত আগে হাদিস ওনার নাতির দ্বারা হাদিসটা বাস্তবায়ন হয়ে গেল কি না বলেন তাহলে সমস্ত হাদিস নবীর হাদিস বেতা যাবে না কিঞ্চিৎ পরিমাণ সব বাস্তবায়ন হবে এখন উনি সেরে দেওয়ার পরে সবাই এখন সমর্থন করল হজরত আমির এ মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালান হোকে আমির এ মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালান হল যখন সংক্ষেপে বলছি আমির এ মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালান যখন বিদায় হয়ে যাবেন তখন চেয়ে দেখলেন যে উনার ছেলে এজিদ এজিদ তো বিচক্ষণ এবং রাজনীতিকবিদ আমল আখলাক বালো কারণ সরকার যেখানে তাকে এখানে যদি নিয়ন্ত্রণ ওই নিয়ন্ত্রণ থেকে সরকার যখন হাঁটতে চায় প্রধানমন্ত্রী যখন হাঁটতে যায় সবাই বলে আপনি যদি চলে যান তাহলে আপনার ছেলেই ভালো আছে না নাই বলে না বলে ভিতরের খবর জানা মানুষের ইচ্ছার বাহিরে অধীনস্থ না ভিতরের খবর জানে একমাত্র কে সাহাবাই ক্যারামের মধ্যে যদি কোনো না কোনো কথার কাটাকাটি হয়ে দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে সমস্ত দ্বন্দ্ব হয়েছে মুনাফেকদের কারণে বর্তমান ওলামায়ে ক্যারামের মধ্যে আহলে হক ওলামায়ে ক্যারামের মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে সমস্ত দ্বন্দ্ব হল মুনাফেকদের চক্রান্তের এখন হজরত আমির এ মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালান বয়স বেশি হয়ে গেল আর ওই দিক দিয়ে মুনাফেকরা চক্রান্ত করে হজরত হাসান রাজি আল্লাহ তালান হোকে বিষ প্রয়োগ করে শহীদ করলেন বিষ খাওয়াইয়া দুনিয়া থেকে বিদায় করলেন হাসান রাজি আল্লাহ তালান দুনিয়া থেকে চলে গেছেন হাসান রাজি আল্লাহ তালান হুসাইন রাজি আল্লাহ তালান কি সাধারণ ছিলেন কলিজার টুকরা নবীর কলিজার টুকরা আল্লাহ রসুল নামাজে চলে গেলেন নামাজ পড়তেছেন হাসান আর হুসাইন রাজি আল্লাহ তালান হুমা দোনো ভাই পরামর্শ করতেছে ও ভাই এই যে দেখো না নানার অবস্থা নানা যেভাবে যাইতেছে আমরা তো ওই সুযোগে ফিরে ওইটা গুড়ার মতো পয়সা যাব নানা যখন শেষ দায় যায় ওই সুযোগে ফিরে উঠবে যখন আল্লাহ রাসুল শেষ দায়ে চলে গেলেন পোট করানি পরে দুই ভাই ফিটের উপরে দুই ভাই নবীর পিঠের উপরে উঠে গেলেন বসে হুসাইন রাজি আল্লাহ তালান হু ক গোড়ার দি লাগাম আছে নবীর ওই চুলগুলা বাবরি চুলগুলা ধরে বলছেন ও গোড়া তো সুন্দর গোড়া গোড়া সুন্দর গোড়া এই দিক দিয়ে হাসান হুসাইন রাজি আল্লাহ তালান হু নানার পিঠ থেকে নামে না আর নানাও শেষ দা থেকে মাথা উঠাই না আরো জোরে কর নবী উঠবেন নবী উঠবেন চিন্তা করতেছেন এমন সময় 
ওই চিত্রটা আল্লাহর কাছে এত সুন্দর এত সুন্দর জিব্রাহিল আমিনকে পাঠাইলেন জিব্রাহিল যায়া বলে দেন আমার হাবিবকে বলে দেন যতক্ষণ হুসাইন পীর থেকে না নামবে ততক্ষণ এই অবস্থায় থাকবে জিব্রাহিল আমিন আইনে যখন আইসা যখন কানে কানে বলে দিলেন নবী গো এই দুরুস এই দৃশ্যটা খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর আল্লাহর কাছে পছন্দ হয়ে গেছে সই চাই যতক্ষণ হুসাইন আপনার পীর থেকে না নামবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি শেষদা থেকে উঠবেন না নবীও উঠে না সই চাই নামছে শেষদা থেকে উঠছে সুবাহান আরেক দিন বলতেছেন হুসাইন রাজি আল্লাহ হুতালান হু বলেন অগনা সবাই দেখি গোড়ার উপরে সওয়ার হয় আমাদের গোড়া কই আমাদের গোড়া কোথায় আমাদের গোড়া ইন্না দেন নবী দুইটা ভাত সামনে দিয়া পাওগুলা এভাবে দিয়ে গোড়া হয়েছে গোড়া হয়ে বলেন হুসাইন রে তোর নানার পিঠে উঠ এটাই তোর গোড়া এটাই তোর গোড়া পিঠে উঠছে ওইটা কো না না গোড়ার তো লাগাম আছে আমার গোড়ার লাগাম কই লাগাম বসে গোড়ার তো লাগাম আছে আমার গোড়ার লাগাম কই আল্লাহ রাসুল বাবরি চুলগুলো ওই দিক দিয়ে কিছু চুল দিয়ে কয় নে হুসাইন এটাই লাগাম এমনি তোরা কই হুসাইন এটার দড়িটাই তোর লাগাম লাগাম পাইছে এখন গোড়া চালায় নবী স্বয়ং গোড়া বনে গেছেন হজরত হুসাইন হাসান হুসাইন দাদি আল্লাহ তালান হুমা নবী যখন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন দুই ভাই গড়ের মধ্যে যখন কথাবার্তা বলে মার কাজের সময় যখন একটু এরকম এরকম করে কাজের মধ্যে ডিস্টার্ব হয় হজরত ফাতে মারাদি আল্লাহ তালান্না বলতেন ওরে হাসান হুসাইন তোদের নানার কাছে যা তোদের নানার কাছে যা আমি কাজ করতেছি নানা কিন্তু এই সময় দুনিয়াতে জোরে কান না না ওই সময় দুনিয়াতে নাই হাসান হুসাইন রাজি আল্লাহ এই কথা শুনে নানার কাছে চলে যেতেন কবরের উপর ওইটা বলতেন নানা আমরা তো হাসান হুসাইন চলে আসছি ওই জবাবটা আল্লাহর রসুল স্বয়ং কবর থেকে দিতেন এর নাম হলো হাসান হুসাইন একদিন এমন অবস্থান হজরত ফাতে মারাদি আল্লাহ তালান্হা ও সুস্থ আলী রাজি আল্লাহ তালানহু ফজরের সময় উনি মসজিদে নববীতে আসলেন মসজিদে নববীতে এসে নামাজ পড়ে গেলেন যায় দেখেন ফাতে মার নামাজের মসল্ল নাই নামাজ নাই আলী রাজি আল্লাহ তালানহুর কথা হলো আমি তো কোনো দিন ফাঁতে মাকে মসজিদ কারণ যে এসরাক পড়ে সবগুলা নামাজ পড়ে তসবিতা আলিল পড়ে এসরাক পড়ে তারপরে নামাজের মশাল্লা উঠায় কিন্তু আজকে দি ফাঁতে মাকে দেখা যাচ্ছে না ব্যাপারটা কি রান্না করে গিয়ে দেখেন খামির করতেছেন রুটি বানাবে ওই দিক দিয়ে যখন এই কথা করতেছেন আলী রাজি আল্লাহ তালান বলেন ফাতে মারে আজকা জুবন তোমার কাজ অনেক বেড়ে গেছে ইতিহাস ইতিহাসের কথা আজকা জুবন তোমার কাজ অনেক বেড়ে গেল কি ব্যাপার তোমার আসরা কই চাষ কই তোমার তসবি তাহালিল কই আজকা যে এত তাড়াতাড়ি রান্না করে আসলে ফাতে মারা দি আল্লাহ তালানকে আনলেন আনার পরে স্বামীর মাতার কাছে ফাতে মারা দি আল্লাহ তালান হা এসে বলতেছেন স্বামী গো আমি ফাতে মানা আমার অবস্থা এমন হয়ে গেল আমি না আপনি স্বামী হিসাবে আপনার সম্মান করতে পারি নেই আমি আপনার সম্মান করতে পারি নাই স্ত্রী হিসাবে যা করার দরকার ছিল পারি নাই সঠিকভাবে আপনাকে খাবারও দিতে পারি নাই সঠিকভাবে আপনার খেদমত করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই অবশ্য আমি আমি ক্ষমা চাই গো আমাকে মেহেরবানি করে ক্ষমা করে দিয়ে 
অসুস্থ স্ত্রী স্বামী ডাক দিয়ে বলেন পাতে মারে কেন তুমি এমন ভাবে ক্ষমা চাচ্ছ রে পাতে মা জবাব দিলে অগসামি আজকে রাত্রে গো গুমানুর পরে আমার আব্বা আমাকে স্বপ্নে যোগে দেখাইছে ফাতে মারে আমি রোজা রেখেছি রে তুমি আমার ইফতারের সময় তুমি আর আমি একসাথে ইফতার করব আলির বুঝতে দিরি হয় নাই কারণ স্বপ্নের ব্যাখ্যা তো তারা জানে আলির বুঝতে দিরি হয় নাই আজকে তো ফাতে মারা শেষ অবস্থা হজরত আলি রাদি আল্লাহ তালানু বলে ও ফাতেমা ফাতেমা রে তুমি না নবীর কলিজার টুকরা রে ফাতেমা আমি স্বামী হইয়া তোমার ইজ্জত সম্মান কোনোই করতে পারি নাই ফাতেমা তুমি নবীর কলিজার টুকরা হওয়ার পরেও আমি কোনোদিন আমার কাছে আসার পরে পেট ভরে খাবার দিতে পারি নাই কোনো দিন আমার ইচ্ছা অনুযায়ী তোমাকে আমি সুন্দর কাপড় পরিধান করাইতে পারি নাই ক্ষমা চাই রে তুমি স্ত্রী হিসাবে আমার যতটুকু পাওনা ছিল আমি দিতে পারি নাই মাপ চাই ক্ষমা চাই স্বামী স্ত্রী যখন কানতেছেন আওয়াজ দিয়ে তাদের আওয়াজ বেড়ে গেছে তাদের কান্নার আওয়াজ বেড়ে গেছে এমন কঠিন অবস্থা হয়েছে যে মা বাবার কান্নার আওয়াজের কারণে হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহ তালান দৈরে গেছে দৈরে যায় কই কি ব্যাপার হাসান রাদিয়াল্লাহ তালান বাবার কাছে গেছে হুসাইন রাদিয়াল্লাহ তালান মার কাছে গেছেন আপনারা কান্না করতেছেন কেন কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতেছেন ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালান্না বলেন ও হাসান হুসাই হাসান হুসাইন রে তোমরা এই মুহূর্তে তোমার নানার কাছে যাও নানার কাছে যা কথা বলো সব হাঙ্গা বলবেন নানার কাছে যা কথা বলো এই কথা বলতে যাইয়া নানার কাছে যখন দুনো ভাই যখন চলে গেল কবরের উপরে যায় বলতেছেন সালাম দিলেন সমস্ত হাজি সাবরা যারা আছেন যারা কবর যে আরত করতেছেন তারা শুধু দেখে কোনো আওয়াজ পায় না কোনো আওয়াজ পায় না কিন্তু নাতি আর নানা কেমন সম্পর্ক কবরের ভিতর কবর থেকে আওয়াজ দেয় নানা কবরের ভিতর থেকে নাতিদের জবাব দেয় হজরত হাসান হুসাইন রাজি আল্লাহ তালান হুমা কবরের উপরে যায় নানার সাথে কথা বলে নানা জবাব দেয় ওরে হাসান হুসাইন আজকা কেন তোরা আমার কাছে আসলে তোরা তোর আম্মুর কাছে যা আম্মুর চেহারাটা ভালোভাবে আজকা দেখে নে কারণ তোদের আম্মু আজকে আমার কাছে চলে আসবে আর কোনো দিন আম্মুকে পাবে না হাসান হুসাইন রাজি আল্লাহ তালান হুমা দুনো জন দৌড়াইয়া চলে গেলে যা বলেন আম্মু গো নানার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম নানা বলেছে তুমি নাকি আজকে চলে যাবা তোমার চেহারা দেখার জন্য আরো কান্না বেড়ে গেছে এই জন্য বাইরে আমার হাসান হুসাইন সাধারণ সাহাবি না শুধু সাহাবি না নবীর কলিজার টুকরা ছিলেন ঠিক না কিন্তু তোমরা মুনাফিকরা যতটুক ভালোবাসো এটা কোরআন শুন না বিতিত ভালোবাসা আর আমাদের ভালোবাসা হলো কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী আল্লাহ রাসুল বলেন কোরআন সুন্না বিতিত মন গোরা আমল এটার নাম ওই বেদাত এটার নাম ওই কি আল্লাহ রসুল বলেন কুল্লু বেতা তিন দলালা ও কুল্লু দলাল তিন ফিন্নার প্রত্যেক বেদাত হলো গুমরাহি আর প্রত্যেক গুমরাহি হলো জাহান্না এই জন্য এখন আসুন আলোচনা যদি হাসান হুসাইন রাদি আল্লাহ তালান হাউমার আলোচনা করি অনেক লম্বা হবে সময় কুলাবে না আল্লাহ রাসুল নিজে বলেছেন সাইদা সবাবি আহালিল জান্না আমার হাসান হুসাইন জান্নাতি যুবকদের সরদার হবে 
এখন আসুন হজরত হুসাইন রাদি আল্লাহু তাআলা নু ছেড়ে দিলেন খেলাফতি চলে দিলেন উনি খলিফা গিরি ছেড়ে দিলেন আমির মুআবিয়া ওয়াল খলিফা উনার শেষ বয়সে উনি যখন চলে যাবেন দেখলেন ইজিদ তো ভালোই ইজিদের কাছে ক্ষমতা দিয়া দেয় ইজিদের কাছে দিয়ে দিবেন ক্ষমতা দিয়া সবাই তো বয়াত গ্রহণ করেছেন দামেস্ক কুফা সব মুসলমানরা বয়াত গ্রহণ করেছেন করতেছেন ওই দিক দিয়া হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু বলতেছেন না হয় না শর্ত দিবেন নবী শর্ত মানেন নবী শর্ত দেখেন এই অবস্থা মানে নাই বলছে যদি নবীটা না হয় আবু বকর সিদ্দিক যেভাবে নির্বাচন করছেন এটা করেন সংক্ষিপ্ত বলতেছি আবু বকর সিদ্দিক যেমনে করছেন এমনে করেন এটা হয় নাই কত উমরে ফারুক যেভাবে নীতিমালা করছেন এভাবে করেন যদি না হয় উসমান যেভাবে করছেন উসমান দুনিয়া থেকে শাহাদত বরণ করছে সাহাবীরা মিলে বানাইছেন এটা করেন কোনটাতেই নাই ইজিদে খলিফা হলেন ইজিকে ইজিদের হাতে এখন সব কিছুর চাবি কাটি রাষ্ট্রপ্রধান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে জোর পূর্বক বয়াত গ্রহণ করাইতে চাই অতস সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হলো হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা এখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে কুফা থেকে শত শত সিটি আসতেছে আপনি কুফা আসেন আপনার হাতে আমরা বয়াত হব শত শত সিটি আসতেছে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু মুসলিম ইবনে আকিল রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু কে পাঠাইলেন ওরে মুসলিম ইবনে আকিল তুমি যাও কুফাতে যাও যাইয়া দেখো আসলে কি এটা বাস্তব না অবাস্তব মুসলিম ইবনে আকিল রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু গেলেন কুফায় যায়া দেখলেন না মোটামুটি তো ভালো চাহিদা কিন্তু এখন কি হলো মুসলিম ইবনে আকিল রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু গ্রেফতার করে ফেলছেন আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ অনেক লম্বা আলোচনা হযরত নুমান বিন বশির ছিল কুফার গভর্নর নরমাল ভালো মানুষ সাধারণ সুন্দরভাবে চলে মানুষের বিরোধিতা করে না ওই এরকম হওয়ার কারণে মজবুত না হওয়ার কারণে মানে গর্দান উড়াই দেয় না কারণে তারে বাদ দিছে বাদ দিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে গভর্নর বানাইছেন কোথায় থেকে দামেস্ক থেকে আনছেন দামেস্কর গভর্নর এখানে নতুন গভর্নর বানাইছেন বানানোর পরে এই দিকটা খবর আসলো হুসাইন রাদি আল্লাহ তালা নুর যে আপনার কুফার অবস্থা ভালো যাইতে পারেন বাহত্তর জন সঙ্গী সাথী নিয়ে নিজের ফ্যামিলি নিয়ে রোয়ানা দিছেন রোয়ানা দেওয়ার পরে কারবলার প্রান্তরে যাওয়ার পরে ব্রিগেড দেওয়া হলো তারা এখানে যায় অবস্থান করলেন অবস্থান করছেন নদীর কাছে কিন্তু তাদেরকে সরায়া নদীর পানি যাতে পান না করতে পারে এই জন্য তাদেরকে গ্রেফতার করে রাখছেন আপনারা জানেন সৌদি আরব তো মরুভূমি এলাকা পানির দরকার সব সময় সাথে পানি রাখে সবাই বাংলাদেশের হাজিরা গেল সাথে কি রাখে পানি রাখে আর আমাদের বাংলাদেশে পানি কিনব না দরকার কি ফাইত পানি বাসে উঠলে কোনো ড্রাইভারের কাছে পানি থাকে বোতল কিনে লাগতো না ধরলে খামুনে মানিটা কোনো প্রয়োজন মনে করে না পানি পাই যে বেশি এখন কথা হলো এইখানে যাওয়ার পরে হজরত হুসাইন রাদি আল্লাহ তালা নহু মাত্র বাহত্তর জন আলোচনা অনেক আছে কতজন অশ্বর হয়েছিল কতজন এখন তারা তো ওনাকে বন্দি করে ফেলছে আটক করে ফেলছে আটক করার পরে হুসাইন রাদি আল্লাহ তালা নহু তাদেরকে ডাকলেন কিরে ব্যাপার এরকম হলো কেন অনেক আলোচনার ভিতরে সংক্ষেপ তো বলতেছি হুসাইন রাদি আল্লাহ তালা নহু বললেন একটা কাজ করো আমি যেখান থেকে আসছি এখানে যাওয়ার দেও চলে যাই একটা শর্ত যদি না হয় তাই আমি এই রাষ্ট্রের বাহিরে চলে যাই সুযোগ দেও আমি তোমাদের বিরোধিতা করব না কোনো কিছু করব না সুযোগ দেও আমি চলে যাব কিন্তু তারা সারে নাই এটা নয় তারিখে মহারমের নয় তারিখে এরপরে মহারমের নয় তারিখে হুসাইন রাদি আল্লাহ তালা নহু কারণ এজিদ তো চাচ্ছে না এজিদ বয়াত গ্রহণ করবে আনলে শেষ হয়ে যাবে এজিদ আগে ছিল ভালো বাবা যখন ছিল তখন ছিল ভালো নামাজি ভালো মোত্তাকি যেই মাত্র বাবা চলে গেছে যখন এই চেয়ারে বসে গেল রাষ্ট্রপ্রধানের চেয়ারে বলে গেছে পুরা উল্টাই গেছে এখন নামাজও ভরে না মদ খাই গাঞ্জা খাই এই মহিলা নিয়া অনুষ্ঠান করে গান করে ইতিহাসের পাতায় লেখা 
আবার ওই ইতিহাসে এই কথাও বলছেন যে এটা এককারে পরিষ্কার না তো এখন এই অবস্থায় এজিত্ত বলে দিছেন এখন সীমার যে নামে ছিল সীমার সীমার বলতেছেন যে এটার তো হাত ছাড়া করে দিলেন এই শর্ত মেনে চলে আসা এটা হাত ছাড়া হয়ে গেল এটা হতে হয় না এটা হওয়া যাবে না সীমার এজিদের কাছে বলছেন এমন যদি হয় তাহলে অবস্থা ভালো হবে না তখন এজিদি বলছে সীমারের কাছে ক্ষমতা দাও সীমারের কাছে দিছে ক্ষমতা ক্ষমতা দেওয়ার পরে সীমার এখানে যাইয়া তাবতে যাইয়া এরপর সীমার একটা কথা বলে গেছেন আবদুল্লা ইবনে ইয়কে সাহাবিকে যিনি ইনি গণ গভর্নর বললেন আমার কিছু আত্মীয় স্বজন হুসাইনের সাথে আছে বিদায় এদেরকে আমি সারাই আনব ঠিক আছে আনো যায়া বলছেন আত্মীয় স্বজনকে বলছেন যে তোমরা না আমার আত্মীয় হুসাইনের অবস্থা তো বেশি ভালো হবে না তোমরা চলে আসো তোমাদের মুক্তিপণ তারা বলতেছেন হুসাইন রদি আল্লাহ তাল আনহুর শেখের সাথে আসছি ওনার যদি জীবন যায় আমাদেরও সাথে জীবন যাবে আমরা এক পা নড়ব না তারা এখানে আসেন এরপরে হুসাইন রদি আল্লাহ তাল আনহু এই রাত্রে স্বপ্নে দেখছেন নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলতেন হুসাইন আমি না তোমারে নিয়ে ইফতার করব ওই সিনি আমি না তোমার নিয়ে ইফতার করব অপেক্ষায় আসি ওই ইফতারের আগেই হুসাইন এই এই বাসন যখন হুসাইন রাদি আল্লাহ তাল দেন ওনার বোন জৈন কানতেছে তো মহিলারা তো হাউ মাউ করে সিললে কী করে কানতেছেন একজনকে বললেন থামাও মহিলাদেরকে এই জন্য আনতেন মহিলাদেরকে থামাও তবে আমি যদি শাহাদত বরণ করি একটা লুকো যাতে আমার জন্য এরকমভাবে বিলাপ করে কান্না না করে কে বলছেন হজরত হুসাইন রাদি আল্লাহ তাল আনহু নিজ আনহু নিজে বলছেন আমি যদি শাহাদত বরণ করি কেউ যাতে এরকমভাবে মাতম করে বিলাপ না করে আমি তোমাদেরকে সব শুনাইলাম নিষেধ করে গেছেন নিষেধ করার পরে হুসাইন রাদি আল্লাহ তাল আনহু যখন ওই ইফতারের আগে কার বলার প্রান্তে তো অনেক বড় ইতিহাস আমি সংক্ষেপ আপনাদেরকে বলতেছি যখন শাহাদত বরণ করলেন কুফাবাসীর যারা চিঠি দিয়েছিল তারা প্রথম এসে সাক্ষাৎ করছিল সবাই পরে চলে গেছে সবাই পরে চলে গেছেন চলে যাওয়ার পরে এখন তো বাহত্তর জনের মধ্যে এরকমভাবে শাহাদত বরণ করতে করতে মহিলারা আর বাচ্চারা বাদে প্রায় সবাই হুসাইন রাদি আল্লাহ তাল দশ তারিখ মহরমের দশ তারিখ ইফতারের আগে শাহাদত বরণ করছেন বরণ করার পরে এখন তো এজিদ খলিফাতুল মুসলিমিন এজিদও আবার কার হাতে মৃত্যুবরণ করলেন এজিদ কার হাতে মৃত্যুবরণ করলেন এজিদ মৃত্যুবরণ করলেন মুখতার নামে একজন কাছে ও ছিল রাজনীতিকবিদ তার উল্টা মুখতার নামে ওই লোকের কাছে এজিদ মৃত্যুবরণ করছে কেটে কেটে কুচি কুচি করে ফেলছে যেই মাত্র কুচি কুচি করে ফেলছে তখন ওই আপনার দামেস্ক দামেস্ক না কুফা কুফাবাসীর যারা হুসাইন রাদি আল্লাহ তালহকে সিঁড়ি দিছিল তারা কি করছে তারা বস বের হলো যেহেতু এজিজ শেষ তারা বের হলো ইয়া হুসাইন ইয়া হুসাইন ইয়া হুসাইন এটা কি মহাব্বত না মুনাফিকি যদি মহাব্বতই হইত তাহলে তো হুসাইনকে রেখে তারা আসত না এখন তোমরা ইয়া হুসাইন হুসাইন বলো কেন এই যে বর্তমান ওই যে মুনাফেক যারা ইয়া হুসাইন হুসাইন করত বর্তমান যারা ইয়া হুসাইন হুসেন হাসেন করে এটা হলো ওই মুনাফেকের দল থেকে ওই মুনাফেকের দল থেকে হলো এটা এটা হলো শিয়াজাত তারা কেমনে কয় আচ্ছা বলেন তো দেখি আপনার নাম আবু বকর এখন যদি কেউ এসে কয় বকইরা আবু কইরা আমরা খুব খুশি খুশি না বেজার বেজার তো না বাঁশ যদি একটা থাকতো তো এনে বোঝা যাইতো অবস্থা কি তাই না তাইলে আবু বকরকে যদি বক কইরা বক কইরা বলে খুশি হইব তাইলে হজরত হুসাইন আদি আল্লাহ তোমাকে ইয় হুসেন হাসেন হুসেন হাসেন হুসেন তাইলে যদি এখন বর্তমান হুসাইন আদি আল্লাহ তখন থাকতো তাই অবস্থাটা কি হইতো আগে ওই মুনাফিকদেরকে না মাইরা আগে হুসেন হাসেন ডিরে মারতো তাহলে ভালোবাসা হয় এই জন্যই ভালোবাসা হয় কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী 
কোরআন এবং সুন্না বিধিত এই ভালোবাসার কোনো ভালোবাসা না এটা মুনাফিকি আলোচনা অনেক ছিল এখন আসুন দেখা যাবে অনেক মুসলমানরা নামদারিরা দশ তারিখে ওখানে যায় তামসা দেখতে যাবে আসে না নাই বাইরা দেখবেন সারা দিন সারা রাত চব্বিশ ঘন্টা সারা বছর মদ খাইছে গাঞ্জা খাইছে চুরি করছে দাড়ি করছে বাইরে লোহা দিয়ে বাইরে ফিটে দিয়ে রক্ত আনে যায় দেখেন চ্যালেঞ্জ যায় দেখেন এটা হইলো মদখুর এটা গাঞ্জাখুর ইয়াবা ট্যাবলেট খাই এটি ফেট কাইটিয়া রক্ত বাইর করছে এরকম আসে না নাই এগুলা তামসা দেখতে যদি যান আল্লাহ রাসুল বলেন মান তাসাবি কাউমিন ফাহু আমিন যার সাথে যার সম্পর্ক হবে তার সাথে হাসর হবে তার সাথে বিচার হবে এই জন্য এইগুলা যাওয়া যাবে সন্তানাদিকে পাঠানো যাবে আত্মীয় স্বজনকে বলার দরকার আছে কি নাই যে সাবধান এখানে যাওয়া যাবে না এখন আরেকটা কথা স্মরণ হয়ে গেল এখন তাদের অবস্থাটা চলে আসে মোবাইল মোবাইলের মাধ্যমে আসে কি না মোবাইলের মাধ্যমে তাদের অবস্থাটা চলে আসে মোবাইলের মাধ্যমে যদি তাদের এই অবস্থাটা চলে আসে বলেন তো দেখি দেখবেন রক্ত মাখানারে ছবি দিয়ে সাইরে দিছে আপনি আমার মনে চাইব একটা টিপ দিয়ে দিকে লাই না কি করছে টিপ দেওয়ার সাথে সাথে এটা এটাও মানতা সব বাহাবি কাউমিন কারণ তার লাইক হবে অনেক হবে কি না তখন বলবো আমরা তো ফুরান ঢাকায় ছিলাম মাত্র পাঁচশো লাইক হয়েছে দি ফাঁসলা তাইলে বোঝা গেল আমাদেরকে পাঁচ লক্ষ মানুষ সমর্থন করে বলবে কি না সাবধান এই রক্ত মাখাটি দেখলে টিপ দিব রাজি আছেন তো সময় বহুত শেষ আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝার সাথে সাথে আমল করার তো অফিক দান